বাংলাদেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এ বিসিসিআই এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তিন দিন ব্যাপী বাংলাদেশ বিজনেস সামিট দুই শনিবার এগারোই মার্চ বাংলাদেশ বিজনেস সামিট উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের সামিটে বারো বহুজাতিক কোম্পানির শীর্ষ নির্বাহী ও দুই শতাধিক বিদেশি বিনিয়োগকারী সহ মোট সাতশো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশিদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান এছাড়া উদ্যোক্তা সংগঠন এফবিসিসিআই নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তুলে ধরে সরকার ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন ঢাকা সামিটে এসে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির প্রতিনিধিদের অনেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলেছেন তারা জানান বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনার কথা তারা শুনেছেন এবার সচক্ষে দেখতে ও বাস্তব পরিস্থিতি জানতে এসছেন এ সামিটে যোগ দেন বিশ্ববিখ্যাত জাপানি কোম্পানি মারুবিনি কর্পোরেশনের আসিয়ান অঞ্চলের সিইও ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকেশি মামিয়া জি লাইভকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন বাংলাদেশ একটা ভালো উদ্যোগ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে তিনি বললেন সিইং ইজ বিলিভিং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এসে দেখতে পারে বাংলাদেশের পরিবর্তন এছাড়া তিনি ট্রাফিক জ্যাম ও ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে আরও কাজ করার পরামর্শ দেন facilities you know well maintained the power gas water and anything in an industrial zone i think one of the japanese company uh, our friendly peers are doing this i think it's a great job i think it's a good job that they're doing sir uh, about the service bangladesh officials are offering to foreign investors are you uh, satisfied or will you make any observation well i think uh, well i'm not i don't i won't speak in totality but there are areas that can be improved uh it's just not just because you want to invite foreign direct investment and produce it doesn't necessarily mean that people will come and invest there are a lot of more things that people will look into uh taxation laws uh arbitrations uh incentives and so on utility facility utility yeah. facility yeah yeah utilities Land use. sure uh, and yeah. en- en- environmental aspect too Yes, correct. Uh, we are, most of the global companies are accountable in terms of uh, environmental issues. So the sir, cost is not the only thing. Sir, Marvini is one of the uh, big business conglomerate uh, in the world. So as a, a chief of this company, this conglomeration, will you make any advice for investors who would like to invest in Bangladesh? Well, I think the... F- I think it will be a bit primitive comment from, from my side, but I think seeing is always believing. So unless people come here, they won't really understand the dynamics. They won't understand the excitements that you feel. Uh, so just come and see, talk to people, and then they'll see. They'll feel the same way that I felt when I started coming here about the future and potentiality of this country. But of course, I have to say that the traffic jam is pretty bad. <laughs> that needs to be Sir, attacked adjust. with priority, very priority. So government is, uh, government is doing a lot of infrastructure about uh, easing traffic uh, mm. system mm. in this city and around industrial areas. Sure. So are they uh, at, uh, sufficient to reduce the traffic? Uh, well, MRT, condition? building MRT is a real major step. Uh, it will continue. So over a span of time, new lines will come in so that's definitely going to help but it's the last one mile what are you going to do from the stations to the place of destination that you want to go if that is not solved the mrt uh, merits will not be fully utilized thank you sir thank you আমাদের বিনিয়োগ পরিবেশে অনেক জায়গায় ইম্প্রুভমেন্টের অপরচুনিটি আছে তার মধ্যে ট্যাক্সেও আছে ট্যাক্স এখনও ধরেন একটা হলো রেট আমরা কমিয়ে এনেছে গত দুই বছরে পঁয়ত্রিশ থেকে সাড়ে সাথে সেটা ভালো কিন্তু আরও কমাইতে হবে কারণ অন্যান্য দেশে বোধ হয় আরও কম আরেকটা হলো ট্যাক্স দেওয়ার যে অভিজ্ঞতা যে প্রসিজিওর সেই জায়গায় সবচাইতে বেশি সহজীকরণ নিয়ে আসতে হবে দ্রুত বর্ধনশীল বাংলাদেশ আগামী দুই সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হতে চায় এ লক্ষ্যে একশো ইকোনমিক জোন রেডি করে বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাশা করছে লক্ষ্য হল দুই সালের মধ্যে পঞ্চাশ বিলিয়ন বিদেশি বিনিয়োগ ও একশো বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় অর্জন এ স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশের কি কি ঘাটতি আছে এবং তা সমাধানে দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে সফলতার সাথে এগুতে হলে কি কি করতে হবে সে সম্পর্কে বললেন ডক্টর এম মাস্টর রিয়াজ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর হতে এবং কি কি ঘাটতি আছে একটু যদি না আমাদের শক্তি অনেক আছে যেমন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আছে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন আছে আমাদের কম্পিটিটিভ লেবার আছে আমাদের আপনার ডিজিটাল ইকোনমিটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে 
ইন্টিগ্রেশন টু টেকনোলজি বাড়ছে যেটা ডিজিটাল ইকোনমির জন্য তৈরি করছে এখন এটার ভিত্তিতে এবং এক্সপোর্টে আমাদের লো লো ভ্যালু লার্জ ভলিউম ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে একটা সক্ষমতা তৈরি হয়েছে কিন্তু এইটাকে এখন আগে নিয়ে যেতে হবে যদি হাই ইনকাম কান্ট্রি হতে চাই তাহলে আমাকে এই লো ভ্যালুতে থাকার থাকলে হবে না আমাকে ডাইভার্সিফাই করতে হবে হাই ভ্যালু প্রোডাক্টে যেতে হবে এবং তার জন্য আমার লোকাল ইনভেস্টমেন্ট এফডিআই দুটোই প্রয়োজন তার একটা বড় প্রথম পূর্বশর্ত হবে আমাদের যে বিনিয়োগ পরিবেশ যেটার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে এটার একটা কমপ্রিহেন্সিভ ইম্প্রুভমেন্ট খুব টাইম বাউন্ড ইম্প্রুভমেন্টে চলে যাওয়া যে যেখানে আইন পুরনো আছে তাকে মডার্নাইজ করা যেখানে আইন বাধার সৃষ্টি করছে তাকে চেঞ্জ করে ফেলা দ্বিতীয়ত হলো আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানে পাওয়ার মোটামুটি ঠিক আছে এনার্জির একটু ঘাটতি আছে সেটা অন্য বিষয় কিন্তু যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমাদের এখনও আমরা ডেভেলপ করিনি সেটা হলো ট্রেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং এখানেই লজিস্টিক্স আসে পোর্ট পোর্টকে যে কানেক্ট করে ফ্রেড ট্রান্সপোর্টেশন ওয়্যার হাউজিং ইনল্যান্ড পোর্ট ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো ল্যান্ড পোর্ট এই জায়গাগুলো আমাদের ব্যাপক ঘাটতি আছে আমরা অন্যান্য যে আমাদের কম্পিটিটর দেশ তাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে এইখানে আমাদের মডার্ন পোর্ট বানাতে হবে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য বাল্ক কিছুটা তারপর পোর্টের সাথে পুরো দেশের যে কানেকটিভিটি লজিস্টিক্স কানেকটিভিটি তার জন্য আমাকে ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোর সংখ্যা এবং তার মানে স্প্রেড তার যে জিওগ্রাফিক্যাল স্প্রেড এটা বাড়াতে হবে এবং তাদের মধ্যে যে ট্রান্সপোর্টেশন হয় সেখানে এই মুহুর্তে দেখেছেন আপনার সব নাইনটি পার্সেন্টের মতো রোডে হয় সেটাকে মাল্টি মডাল রেইলে নিতে হবে বিশেষ করে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রেও ওয়াটারওয়েতে নিতে হবে এবং রোডের উপর চাপ কমাতে হবে আর রোডে যেটা আছে সেটার এফিসিয়েন্সি বাড়াতে হবে আমি যদি বর্তমানে ঢাকা চিটাং রোডে ফ্রেইট স্পিড হলো উনিশ কিলোমিটার এটাকে ঘন্টায় যদি আমি চল্লিশ কিলোমিটারে নিতে পারি আমার এক্সপোর্ট আট পার্সেন্ট বেড়ে যাবে তো এরকম আপনার এই আমাদের এই মুহূর্তে খুবই কম আমার মানে খুব আমরা কস্ট কম্পিটিটিভ না আমাদের কস্ট ভেরি হাই ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা সাধারণত ধরা হয় সেক্টর ভেদে মিনিমাম পাঁচ পার্সেন্ট আপ টু ফর্টি নাইন পার্সেন্ট তো সেটা অনেক হাই অ্যাভারেজ করলে বিশ পঁচিশ পার্সেন্ট হয়ে যায় এটাকে আমাদের নামে নিয়ে আসতে হবে নাহলে আমরা ডাইভার্সিফিকেশনে যেতে পারবো না নতুন মার্কেট নতুন প্রোডাক্ট এই হাই কস্ট দিয়ে আমরা কম্পিট করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা এখনও পারছি না ডাইভার্সিফিকেশনটা ওইভাবে আগে যেভাবে চাচ্ছি তত বড় করতে এবং সেইখানেই লজিস্টিক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং লজিস্টিক সার্ভিসের একটা বড় ভূমি ভিয়েতনাম বাংলাদেশ এবং সিঙ্গাপুর এই জায়গায় পোর্টে সার্ভিস ডেলিভারিতে কন্টেইনার ডেলিভারিতে সময় যেটা লাগে তাতে বাংলাদেশ কেমন পিছিয়ে আছে অনেক পিছিয়ে জায়গায় ইম্প্রুভ আপনি দেখেছেন আমরা যে কন্টেইনার পোর্ট পারফরমেন্স ইন্ডেক্স ওখানে দিয়েছি যেখানে এফিসিয়েন্সির ভিত্তিতে বাংলাদেশ তিনশো চিটাং পোর্ট তিনশো একচল্লিশ নম্বরে আছে কিন্তু ইন্ডিয়ার মুন্দ্রা আছে আটচল্লিশ নম্বরে ভিয়েতনামের হাইফং পোর্ট আছে তেষট্টি নম্বরে তার মানে আমরা আরও কত উপরে উঠতে হবে একটা আইডিয়া আছে এটা উঠা সম্ভব কিন্তু এটার জন্য বিনিয়োগ লাগবে বেসরকারি খাতকে আনতে হবে এফডিআই আনতে হবে তিন দিনব্যাপী সামিটে অবকাঠামো কৃষি সামাজিক উন্নয়ন যোগাযোগ ও আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে পৃথক পৃথক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এসব সেমিনারে বিশ্বব্যাংক এডিবি সহ উন্নয়ন অংশীদার ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের মতামত তুলে ধরেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত চীন নেপাল ভুটান বন্ধুরাষ্ট্র জাপান সহ এশিয়ার অন্যান্য দেশ ও ইউরোপ আমেরিকা থেকে বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিগণ এই সামিটে অংশগ্রহণ করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা বিডা এ সামিট আয়োজনে এফবিসিসিআইকে সহযোগিতা করে এম মনিরুল আলম প্ল্যানিং এডিটর জি লাইভ ঢাকা